ഗലേത് ഗോസ്ബൽ മിഷൻ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കുന്ന വിമൻസ് എവേക്കനിങ് ആൻഡ് ഡെലിവറൻസ് മീറ്റിംഗ് വെള്ളനാട് ഉറിയാക്കോട് സി എസ് ഐ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂലൈ ഇരുപത്തിയെട്ടാം തീയതി ശനിയാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ ഒരു മണി വരെ സിസ്റ്റർ ദിവ്യ റെജി ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു പാസ്റ്റർ റെജി ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നു പ്രൈസ് ആൻഡ് വർഷിപ്പ് ജി ജി എം ഓയിസ് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ മനോഹരമായ പകൽപ്പിന്നെയും വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ വീണ്ടും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കടന്നു വരുവാൻ കർത്താവ് ഒരിക്കൽ കൃപകളെ ഓർത്ത് കർത്താവിന് സ്തോത്രം എന്നെ കേൾക്കുന്ന നല്ല മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും കർത്താവായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനങ്ങളെ ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും മാനിക്കട്ടെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വചനം പറയുന്ന രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എവിടെ വരുമനപ്പെട്ടാലും അവരുടെ നടുവിൽ ഞാൻ ഉണ്ട് എന്ന് വചനം പറയുന്നത് പോലെ ഈ എപ്പിസോഡ് കേൾക്കുവാൻ ഈ വചനം ശ്രവിപ്പാൻ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ അടുക്കലുണ്ട് ദൈവസന്നതിൽ അവിശ്വാസത്തോടെ ആയിരിക്കുക കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് അനേകർക്ക് അനുഗ്രഹമായി എന്നറിയുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഞങ്ങളെ വിളിപ്പാനിടയെത്തിയിരുന്നു ദൈവം ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങൾ ദൈവം ചെയ്ത വിടുതലുകളെ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിപ്പാനിടയെത്തിയിരുന്നു അനേകരുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളെ വിളിച്ച് അനേകർ പറയുവാനിടയെത്തിയിരുന്നു ഈ ദിവസങ്ങൾ ഈ എപ്പിസോഡും നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമായി തീരും യാതൊരു സംശയവുമില്ല പ്രത്യേക ഈ എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമുണ്ട് ഞാൻ ആ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്ത് കാനക്കുഴിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അനിൽ ആൻഡ് ഫാമിലിയാണ് ഈ എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദാസനെയും തൻ്റെ കുടുംബത്തെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ നല്ല കർത്താവേ ഈ എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബ്രദർ അനിലിനായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തൻ്റെ കുടുംബത്തിനായി തൻ്റെ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവെ ആ കൊച്ചു കുടുംബത്തെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണം അവർ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സുകൾ അവർ ചെയ്യുന്ന ഉപജീവനത്തിൻ്റെ മേഖലകളെല്ലാം എൻ്റെ കർത്താവെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നല്ല വർക്കുകളെ കർത്താവെ തനിക്ക് ദൈവം കൈമാറണമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി പ്രിയദാസനോട് കൂടെയിരിക്കണം തൻ്റെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളിലും ദൈവകൃപ കൂടെയിരിക്കണം പ്രത്യേക എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുവാൻ ദൈവം തനിക്ക് നല്ല മനസ്സ് കൊടുത്തല്ലോ ഈ എം എൻ കർത്താവെ ഈ സ്പോൺസർ ചെയ്ത എപ്പിസോഡ് മുഖാന്തരം കർത്താവ് അനേക കുടുംബങ്ങൾ വിടുവിക്കപ്പെടുമെന്ന് ദൈവം സഹായിക്കണം അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം ആ കുടുംബത്തിന് ദൈവം നൽകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് നൂറ് മടങ്ങ് പ്രതിഫലം ദൈവം അടക്കി നൽകണം പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കേൾക്കണം നല്ല പിതാവെ ആമേൻ കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ മനോഹരമായ പകൽ പിന്നെ ഈ വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ എപ്പിസോഡുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുവാൻ കർത്താവ് ഒരിക്കൽ കൃപകളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേകാൽ ഈ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് അനുഗ്രഹമായി മാറും എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും അമ്മൻ വേഡ്സ് ഓഫ് ട്രൂത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ദൈവം നിങ്ങളെ മാനിക്കട്ടെ പ്രത്യേകാൽ ഒരു വചനത്തെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവരാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകത്തിലേക്ക് രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് അമ്മൻ നാലാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ആ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി വായിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകത്തിൽ ആ രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം നാലാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ രണ്ടാം മറ്റേ വാക്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം എലീഷ അവളോട് ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം പറക വീട്ടിൽ നിനക്ക് എന്തുള്ളൂ എന്ന് ചോദിച്ചു ഒരു ഭരണി എണ്ണയല്ലാതെ അടിയൻ്റെ വീട്ടിൽ മറ്റൊന്നും ഇല്ല എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു സുപരിചിതമായ ഒരു വേദഭാഗമാണ് ഒരുപക്ഷെ അറിയുന്നവർ കണ്ടേക്കാം അറിയാത്തവർ കണ്ടേക്കാം എങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് ചിന്തകളെ ഞാൻ ഈ വേദഭാഗത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ച വേദഭാഗം ഇങ്ങനെയാണ് അവൻ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി എന്തു ചെയ്യണം പറക വീട്ടിൽ നിനക്ക് എന്തുണ്ട് അതിന് ആ സഹോദരി പറഞ്ഞ മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭരണി എണ്ണയല്ലാതെ അടി എൻ്റെ വീട്ടിൽ മറ്റൊന്നുമില്ല അമേൻ എന്താ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ആശയം ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ എലീഷ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പ്രവാചകൻ്റെ അമേൻ ശുശ്രൂഷ മേഖലയിൽ വെളിപ്പെട്ടു വരുന്ന ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തിയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുവാൻ
ലോകത്തിലുള്ളത് ഒന്നുമല്ല വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ടത് അങ്ങിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ഇരട്ടി പങ്ക് എനിക്ക് വേണം ആമേ ഇത് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ പലർക്കും ചോദിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ലോകത്തിൻ്റെ വസ്തുമതി പലർക്കും സമ്പത്ത് മതി പലർക്കും ലോകത്തിലെ നന്മ മതി പലർക്കും ലോകത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസം മതി പലർക്ക് പക്ഷേ പ്രവാചക ശിഷ്യനായ എലീഷയെ ജമാനോട് ചോദിച്ച ഒറ്റ കാര്യം ഇതാണ് അങ്ങിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ഈ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ഇരട്ടി പങ്ക് എനിക്ക് കൈമാറണം ഞാൻ പറയട്ടെ കാത്തിരുന്ന് കൂടെ നടന്ന ആമേൻ ഉറക്കമിളച്ചിരുന്ന എലീഷയെ അത് പ്രാപിച്ചെടുത്ത തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ തലങ്ങളിൽ അത് വെളിപ്പെടാൻ തുടങ്ങി യോർദാനെ ആമൻ പിരിച്ചുകൊണ്ട് താൻ ഇക്കരെ കടന്നു വന്ന എരിഹോവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ആരംഭങ്ങളെ കുറിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം തനിക്കും ഒത്തിരി പ്രവാചക ശിഷ്യന്മാരുണ്ട് ഒത്തിരി ശിഷ്യന്മാരുണ്ട് അതിൽ ഒരു ശിഷ്യന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ അനുഭവമാണ് ഇന്ന് ഈ പകൽക്കാലം ഞാൻ ഈ വായിച്ച വേദഭാഗത്തിനകത്തുള്ളത് ഇവിടെ കടന്നു വന്ന എലീഷായുടെ കാൽക്കൽ വീണ് കിടന്ന് കരയുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയാണ് ആമേൽ എന്താ ഈ സ്ത്രീയുടെ വിഷയം എന്നറിയണ്ടേ ഈ സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവും എലീഷ എന്ന പ്രവാചകന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു ആമേ തൻ്റെ ഭർത്താവ് ജീവിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് അവൻ ചില വ്യക്തികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് താൻ ഒത്തിരി കാശ് കടം മേടിച്ചു എന്നാൽ താൻ അവധികൾ വച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി ഈ ദാസൻ പെട്ടെന്ന് ലോകം വിട്ട് മാറ്റപ്പെട്ടു പോയി ആമേ ഞാൻ പറയട്ടെ രണ്ട് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളും ആമൻ തൻ്റെ ഭാര്യയും വിട്ടിട്ട് താൻ ഈ ലോകം മാറ്റപ്പെട്ടു പോയി പക്ഷേ തൻ മേടിച്ച കാശ് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല തൻ്റെ ബാധ്യത അവൻ തീർക്കാൻ കഴിയാതെ തൻ്റെ ബാധ്യതയെ തീർക്കാൻ കഴിയാതെ താൻ ഈ ലോകം വിട്ട് കടന്നുപോയി അന്നേരം നാളുകൾ ചെലുത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവൻ താൻ കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്ന കാശ് കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്ന ആ യജമാനൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി വന്ന അവൻ തൻ്റെ അവൻ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്ന തൻ്റെ ഭാര്യയോട് അവൻ ഇങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങി അവൻ നിന്റെ ഭർത്താവ് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ കാശ എനിക്ക് തിരികെ തരണം അവൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ സാഹചര്യത്തിൽ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നാൽ അമ്മൻ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ വാങ്ങിയ കാശ് തിരികെ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അമ്മൻ അടുത്ത മാസം തരാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാസത്തെ അവധി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തെ അവധി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അവധി പറയും അമ്മേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ കുളൊക്കെ അവധികൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ യജമാനൻ ഒരു കാര്യം പിടികിട്ടി ഇനി എത്ര അവധി പറഞ്ഞാൽ ഈ സഹോദരിക്ക് കാശ് തരാൻ കഴിയില്ല പ്രതീക്ഷകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ പറയട്ടെ അവൻ സഹോദരിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ അടുത്ത അവധിക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെ കാശ് കൊടുക്കും അവൻ അവൻ അധ്വാനിപ്പാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല അവൻ അത് നോക്കണമേ എൻ്റെ ഭർത്താവ് ലോകം വിട്ട് എന്നെ വിട്ട് കടന്നുപോയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തകർച്ച മാത്രം കണ്ട നിരാശ കണ്ട പരാജയം അനുഭവിച്ച നിൽക്കുന്ന ഈ സഹോദരി വേദപുസ്തകം പറയുന്നു അവൻ തകർന്നിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിൽ ഒരു ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ സഹോദരി കണ്ടു തൻ്റെ വീട്ടുപടികൾ യജമാനം വന്ന് നിൽക്കുക ആ യജമാനൻ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുക വീട്ടുപടികൾ യജമാനം വന്ന് നിൽക്കുന്ന സമയം അവൻ പെട്ടെന്ന് വാതിൽക്ക് തുറന്ന അവൻ യജമാനോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് വിഷയം ആമേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് അവേൻ ആ ബാധ്യത എനിക്ക് ആ ബാധ്യത എനിക്ക് ഉടനെ വീട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ അവൻ നിന്റെ രണ്ടു മക്കളെ ഞാൻ അടിമകളായി പിടിക്കാൻ പോവുക ഇന്ന് പകൽക്കാലം ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം അവൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് പലപ്പോഴും ചില വിഷയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇവിടെ വന്ന യജമാനൻ എന്താ പറയുന്നേ അവൻ തലമുറകളെ അടിമയാക്കാൻ വന്ന് നിൽക്കുക എന്താ ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അവൻ അത് നോക്കണമേ ഈ വന്ന യജമാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അവൻ നീ എനിക്ക് കാശ് തരണ്ട മറിച്ച് തരാനുള്ള കാശിന് പകരം നിന്റെ രണ്ടു മക്കളെ ആ കാശ് എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് വിൽക്കുക ആമേ ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ മനുഷ്യൻ ഈ രണ്ട് തലമുറകളെയും എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ അടിമകളാക്കാൻ പോവാ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ശ്രദ്ധിക്കണേ അമ്മ ഞാൻ പറയട്ടെ അപ്പോ ഈ തലമുറകളെ അടിമകളാക്കാൻ പോവുക അടിമകളാക്കാൻ എന്തോ ഈ അടിമയാക്കിയുള്ള വിഷയം എന്താ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക ഈ യജമാനൻ ഈ ഈ സഹോദരിയുടെ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സഹോദരിയുടെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷയും നശിക്കും ഭർത്താവ് ഒരുപക്ഷെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരു സഹോദരി ഉണ്ടെങ്കിൽ തൻ്റെ ആ സഹോദരിയുടെ അടുത്ത പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയിലായിരിക്കും ആമെ ഒരുപക്ഷെ അവൻ നേടാൻ കഴിയാത്ത പലതും അവൻ അവൻ പ്രാപിപ്പാൻ കഴിയാത്ത പലതും കണ്ടേക്കാം അതൊക്കെ തൻ മകനെയോ
അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ഈ സഹോദരിക്കിനെ ആശ്രയിക്കാൻ ആരുമില്ല തന്നെ സഹായിപ്പാൻ തനിക്ക് കുടുംബത്തിനകത്ത് ആരുമില്ല താൻ മാത്രം ശേഷിക്കും ഞാൻ പറയട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നാൽ തൻ്റെ ജീവിതം വളരെ പരിതാപകരമാണ് താൻ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പോയി കാരണം എൻ്റെ മക്കൾ എന്നെ വിട്ട് നഷ്ടപ്പെടുക അതെങ്ങനെ പോകുന്നത് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് രണ്ട് ദിവസത്തേക്കും അല്ല മറിച്ച് അടിമയായി പിടിക്കപ്പെട്ട് കൊണ്ടുപോവുക അവൻ ബാധ്യത തീരും പക്ഷേ തലമുറകൾ അടിമയാവുകയാണ് ഈ സഹോദരിക്കറിയാം അടിമമുഖം എൻ്റെ തലമുറയുടെ മേൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എൻ്റെ തലമുറകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല അടിമമുഖം എൻ്റെ മക്കളുടെ മേൽ വച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മക്കളെ എനിക്ക് കിട്ടത്തില്ല പറയട്ടെ ഇന്ന് തലമുറ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് പക്ഷേ ഈ യജമാനന മുഖം വച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ പിന്നെ ആ തലമുറയ്ക്ക് സ്വയമേ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല യജമാനൻ എന്ത് പറയുന്നുവോ അത് യജമാനന് വേണ്ടി ചെയ്യണം കൂലിയില്ലാത്ത വേല ചെയ്യണം ഞാൻ പറയട്ടെ അതിനുവേണ്ടി പിടിക്കപ്പെടുന്നു പിടിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോ ഈ സഹോദരി ആകെ തകർന്നു ആകെ പരാജയപ്പെട്ടു അമേൻ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെ പിടിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോ അവൻ ഈ സഹോദരി എന്ത് ചെയ്തോ വല്ലാതെ ഭയന്ന് കാരണം മുഖം വച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സഹോദരിക്ക് തലമുറ കിട്ടുകയില്ല ചിന്തിച്ചു എന്താ ഈ മുഖം എന്ന് പറഞ്ഞ മുഖം എന്ന് പറയുമ്പോ ഇന്ന് പഴയ കാലം അമേനൊരു കാളവണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപുണ്ടായിരുന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലം മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് അമ്പത് കൊല്ലം പുറകിലോട്ട് നോക്കിയാൽ അത് നോക്കണം കാളവണ്ടികൾ ഒരുപാട് അമേൻ നാട്ടിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ചക്രം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വണ്ടിമേൽ കടുപ്പിച്ചിട്ട് അതിന് എഞ്ചിനൊന്നും ഇല്ല മറിച്ച് അമേൻ അത് നോക്കണം സ്വാതന്ത്ര്യമായി ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു വിട്ടേക്കുന്ന ഒരു മൃഗമായ കാളയെ പിടിച്ചിട്ട് ഈ കാളയുടെ അമേൻ ചുമല ഈ വണ്ടിയുടെ മുഖമെടുത്ത് വച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ കാളയ്ക്ക് പിന്നെ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ചലിക്കാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ ആ വണ്ടിയുടെ പുറത്ത് കയറിയിരിക്കുന്ന യജമാനൻ എങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറയുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഈ കാളെ പോയിരിക്കണം എന്നാൽ മുഖം വയ്ക്കാത്ത ഒരു കാളെ നോക്കാം ആ കാളെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ചിന്തിക്കുക അപ്പുറത്ത് അമ്മൻ പുരയിടത്തിലോ അപ്പുറത്ത് പറമ്പിൽ ഒത്തിരി പുല്ല് കിടക്കുക ചെന്നൊന്ന് തിന്നാമെന്ന് വെച്ചാൽ കാളയ്ക്ക് ഇഷ്ടാനുസരണം പോയി തിന്നാം ആമേൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കാളെ ചിന്തിക്കുകയാണ് ആമ ഇത് അവിടെ ഒരു തോടുണ്ട് എനിക്ക് അവിടെ ചിന്തിച്ചിന് വെള്ളം കുടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തടസ്സവും ഇല്ല അങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിൽ പോകാം പക്ഷേ മുഖമെടുത്ത് തോളിൽ വച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാളെ നോക്കുക അയ്യോ അപ്പുറത്തെ പറമ്പിൽ ഇനിയും പുല്ല് കിടക്കുകയാണല്ലോ തീറ്റ കിടക്കുകയാണല്ലോ ചെന്ന് തിന്നാമെന്ന് വെച്ചാൽ തിന്നാൻ കഴിയില്ല കേട്ടോ കാരണം പോകാൻ പറ്റില്ല മുഖം തോളിൽ കിടക്കുക ആ മേൻ അതുപോലെ അവൻ അപ്പുറത്ത് തോട്ടിൽ വെള്ളമുണ്ട് ദാഹിക്കുന്നു ഒന്ന് കുടിച്ചിട്ട് വരാമെന്ന് വിചാരിച്ച പറ്റുകയല്ല മുഖം തോളിൽ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാല വലത്തോട്ടോ ഇടത്തോട്ടോ അവൻ ചലിക്കാൻ അതിന് കഴിയില്ല മുഖം വച്ചേക്കുന്നവൻ അവൻ കാളയോട് പറയോ നീ നടക്കെന്ന് പറഞ്ഞ നടക്കണം നീക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിൽക്കണം അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ തിരിഞ്ഞാൽ അവൻ അതിന് മുതുകത്ത ചാട്ടവാറ് കൊണ്ട് അടി വീഴാനടിയെ തീരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാല ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ഇതാ മുഖം തോളിൽ വീണാനുള്ള അവസ്ഥ ഞാനിത് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുന്ന പലര് ചില മുഖം വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനുഭവമാണ് അമേ പല മുഖങ്ങളും തലമുറകളുടെ മേൽ വീണിരിക്കുക പല മുഖങ്ങൾ നീ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിന്റെ മേൽ കിടക്കുക ഞാൻ നിന്നോട് പറയാ ഈ മുഖത്തെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം അഴിക്കണം അമേ ഈ മുഖം കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടോ ഈ മുഖം കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിന്റെ സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെട്ടോ ഈ മുഖം കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിന്റെ അനുഗ്രഹം നഷ്ടപ്പെട്ടോ ഈ മുഖം കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിനക്ക് ആരാധിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഈ മുഖം കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഓ നിനക്ക് ദൈവത്തെ ഓ സ്തുതിപ്പാൻ കഴിയുന്നില്ല ഈ മുഖം കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിനക്ക് അധ്വാനിപ്പാൻ കഴിയുന്നില്ല ഈ മുഖം കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല ഈ മുഖം കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിനക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നില്ല ഇന്ന് പകൽ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളോട് പറയാ ഈ മുഖം ഇന്ന് പകൽ അഴിയപ്പെടണം തലമുറകളുടെ മേൽ മുഖം വച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മേൻ അമ്മയ്ക്കൊരു കാര്യം അറിയാം തലമുറകൾ എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമാകത്തില്ല അവരുടെ ജീവിത അവസാന വരെ മുഖത്തിൻ്റെ കീഴിൽ അവർ ആയിരിക്കുമെന്നത് മാത്രമല്ല ആ മേൽ മറ്റൊരു യജമാനന് അവർ അടിമകളായി മാറുവാൻ പോവുകയാണ് ആ മേ ഈ അമ്മ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ മുഖം വീഴുവാൻ പോകുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഇരു നൂറ്റാണ്ടിലെ ത
ദുഷീരങ്ങൾ അമൻ ഇല്ലാതിരിക്കാം ഞാൻ പറയാം പിശാജിൻ്റെ മുഖം പല വിധത്തിലാണ് ഒരു മുഖമല്ല ഉള്ളേ പല വിധത്തിൽ മുഖങ്ങളുണ്ട് പല വിധത്തിൽ മുഖങ്ങൾ ചിലർക്ക് ചിലരുടെ അമ ഈ മുഖം വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചലിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല മുഖം പറയുന്ന പോലെ ചലിക്കാൻ പറ്റൂ അമേൻ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു വെക്കണേ മുഖം എന്തു പറയുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ നീങ്ങും ഇപ്പൊ രോഗം എന്ന മുഖം വച്ചു രോഗം എന്ന മുഖമാണ് ഞാൻ പിന്നെ എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മേൽ വച്ച് വച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുക ഇപ്പൊ എന്ത് രോഗമാ വെച്ചേ ആ മേൻ ഷുഗർ എന്ന ഒരു രോഗത്തിന്റെ മുഖം നിങ്ങളുടെ മേൽ പിഷാജ് വച്ചു എന്ന് ചിന്തിക്കുക ഷുഗർ സംബന്ധമായ ഒരു രോഗം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആമേൻ കാര്യമാക്കാതെ നടക്കുന്ന ഒരു സമയം വരെ കാണും അത് കഴിഞ്ഞത് കാര്യമായി തുടങ്ങിയ നീയും അത് കാര്യമായിട്ട് എടുത്തു തുടങ്ങും ഈ മുഖം നിന്റെ മേൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നീ ഒരു പക്ഷെ ഡോക്ടറെ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അമേൻ അത് നോക്കി ഡോക്ടറെ നിന്നോട് പറയുന്ന ഒരു വിഷയമുണ്ട് നീ നിനക്ക് ഷുഗർ അളവിൽ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്നു മുതൽ എന്ത് ചെയ്യണം മധുരം ഉപേക്ഷിക്കണം അമേൻ ഒരു ഒരു ടീ കുടിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ഷുഗർ ഇല്ലാതെ കുടിക്കണം അവൻ മധുരം അവൻ നിന്റെ മുൻപിൽ ഇരിക്കുന്നത് കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അത് നിന്റെ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ രോഗമെന്ന മുഖം പറയും തുടരുത കാരണം അവൻ അത് നിനക്ക് അവൻ പാടില്ല കാരണം നിൻ നീ രോഗമെന്ന മുഖത്താൽ പിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന ഒരു മുഖമാണ് നിന്റെ മേൽ കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ ചിന്തിക്കുക വറുത്ത നല്ല അമേൻ ഭക്ഷണം നിന്റെ മുമ്പിൽ കാണും പക്ഷെ തിന്നാൻ നിനക്ക് കഴിയില്ല കാരണം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന മുഖത്തിന് അമേൻ ഈ വറുത്തത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർക്കണേ നിന്റെ ഇഷ്ടം കഴിക്കണമെന്നാണ് പക്ഷേ മുഖത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം കഴിക്കേണ്ട എന്നാണ് ആരുടെ ഇഷ്ടമാ നിന്നിൽ നിറവേർപ്പെടുന്നത് മുഖം നിന്റെ മേലുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ ഇഷ്ടം നടക്കത്തില്ല ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ആവർത്തിച്ചു വിളിച്ചു പറയുന്നു മുഖം വച്ചവൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരമേ നിനക്ക് നടക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു അപ്പൊ മാതാവിൻ്റെ ഒരു കാര്യം അറിയാം മുഖം വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ തലമുറകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെടുക എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ ഏതെങ്കിലും മുഖത്തിന് അടിമപ്പെട്ടു നീരിക്കുന്നു പാപത്തിന്റെ മുഖത്തിനോ ശാപത്തിന്റെ മുഖത്തിനോ ഇതുപോലെ രോഗത്തിന്റെ മുഖത്തിനോ പൈശാചികമായ മുഖങ്ങൾക്ക് നീ അടിമപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാഞ്ഞ നിങ്ങളോട് പറയാം അവേ അത് നോക്കണമേ പ്രാർത്ഥിക്കുക മുഖത്തെ അഴിപ്പാൻ കഴിവുള്ള ഒരുവനുണ്ട് ഇന്ന് പകൽ അവന്റെ മുൻവിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി നിന്റെ മേൽ വെളിപ്പെടുവാൻ പോവുകയാണ് മാതാവ് എന്നാ ചെയ്തേ അപ്പൊ മുഖത്തിന്റെ അമിക്കയറുകൾ അഴിക്കാൻ എലീഷക്ക് എലീഷക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം കാരണം അത് പ്രവാചിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് അറിയാം ഈ എലീഷ എന്ന പുള്ളിയും കുറെ നൂവൊക്കെ വെച്ചോണ്ടിരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് കാളെ പൂട്ടി അഭയം അത് നോക്കണമേ ആ ഏറുകാളകളെ പൂട്ടി ഉഴുത് തന്റെ പാടത്ത് പണിയെടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാ പൊതപ്പ് വന്ന് തലൈ വീണേ അങ്ങനെ എലീഷയ്ക്ക് അറിയാം അഭയൻ പൊതപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മുഖം അഴിയും ഇന്ന് പകൽ ആ പൊതപ്പിനകത്തെ അമൻ സാരമെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ എലീഷയ്ക്കും അറിയാം ഏത് മുഖത്തിന്റെ അമിക്കയറുകളും പൊട്ട് ഇനി അതിന് പിടിച്ചു കെട്ടുവാൻ കഴിയത്തില്ല ഇനി അതിനെ അവൻ വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ഇനി അതിനെ അടക്കി വയ്ക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ഈ പകൽക്കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ ലോകത്തിന്റെ ഏത് മുഖവും നിന്റെ നിന്റെ ശരീരത്തോട് ചേർന്നിരിക്കട്ടെ ലോകത്തിന്റെ ഏത് ശക്തികളോ നിന്നെ അടക്കി വരിക്കട്ടെ എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തി അവൻ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ചില മുഖത്തിന്റെ അമിക്കയറുകൾ അഴിയുവാൻ പോവുകയാണ് ഹമേൻ എന്താ ദൈവജനം പറയുന്നത് ഈ സഹോദരൻ എന്താ ചെയ്ത അയ്യോ അടിമനുഖത്തിന്റെ അമൻ ആ ആ ആ കയറ് കൊണ്ടുവന്ന യജമാനെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ തൻ രണ്ട് മക്കളെ വാരി എടുത്തുകൊണ്ട് വീടിന്റെ പിറം വാതിലൂടെ പിൻവാതിലൂടെ താൻ പ്രവാചകന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഓടി ഓടിച്ചെന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രവാചകന്റെ മുമ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് താൻ കാലെ പിടിച്ചിട്ട് കരയാൻ തുടങ്ങിയ ജമാനരെ അമ്മേൻ അയ്യോ നിന്റെ എന്റെ ഭർത്താവ് നിന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു അറിയാമല്ലോ പക്ഷെ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ കാശ് വാങ്ങി എന്നാൽ കൊടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് താൻ മരിച്ചുപോയി എന്നാൽ യജമാനൻ വന്നിട്ട് എന്റെ തലമുറകളെ അടിമയാക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ നിൽക്കുക കരഞ്ഞ നിലവിളിച്ച് കരഞ്ഞു പറയുമ്പോൾ എലീഷ ചോദിച്ചു ചോദ്യമാണ് എലീഷ എവളോട് ചോദിച്ചു പറയുക ഞാൻ നിനക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടേ ഈ ചോദ്യം അടുത്ത എലീഷ ചോദിക്കുന്നു പറയുക നിന്റെ വീട്ടിൽ നിനക്ക് എന്തുണ്ട അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായവൾക്ക് വീടുണ്ട പക്ഷെ പ്രവാചകന്റെ മുമ്പിൽ ഈ ദാസി കരയുന്ന വിഷയം
ബാപ്തിയതയ്ക്ക് ആമെ ബാപ്തിയതയാൽ കുഴുങ്ങി കുഴങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഈ സഹോദരി തലമുറകളുടെ മേൽ അടിമുഖം വീഴുമെന്ന ഭയത്തോടെ യജമാനന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ചോദിച്ചു എന്റെ വീ നിന്റെ വീട്ടിൽ നിനക്ക് എന്തുണ്ട് അന്നേരം ഈ സഹോദരി പുറത്ത് ആമിൻ മറുപടി പറഞ്ഞ വിഷയം എങ്ങനെയാണ് അമേൻ ഒരു ഭരണി എണ്ണയല്ലാതെ അടിയന്റെ വീട്ടിൽ മറ്റൊന്നുമില്ല അമേൻ ആ പദം ഇന്ന് പകൽ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം സഹോദരി പറഞ്ഞ ഒരു ഭരണി എണ്ണയല്ലാതെ എനിക്ക് വീട്ടിൽ വേറൊന്നുമില്ല എന്തായി എണ്ണ പഴയ നിയമത്തിനകത്ത് എണ്ണ എന്ന് പറയുന്നു പുതിയ നിയമത്തിന് അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയും എണ്ണ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിക്കുന്നു ഈ പകൽക്കാലം ശ്രദ്ധിക്കുക പല ബാധ്യതകളാലും പല മുഖത്താലും നീയും നിന്റെ തലമുറകളും കുടുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ചോദിച്ചു പ്രവാചകൻ എന്തുണ്ട് നിന്റെ വീട്ടിനകത്ത് അന്നേരം ഈ സഹോദരൻ ഒരു ഭരണി ഒരു ഭരണി ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയും കടബാധ്യതിന്റെ ആമൻ മുക്കി കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും ആമൻ തലമുറകളെ അടിമുഖം വെച്ച് വേട്ടയാടുമ്പോഴും നിന്റെ വീട്ടിനകത്തെ ഒരു ഭരണി എണ്ണ കളയാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഇതേവരെ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം അത് നിന്നെ വിടുവിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന എണ്ണ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്റെ അകത്ത് ചലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ പ്രവാചകൻ ഒരു ദൂത് പറയാനുണ്ട് ഈ ദൂത് ഇന്ന് പകൽ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിന്നോട് കൈമാറുകയാണ് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിനക്കൊരു വിടുതലായി മാറുവാൻ പോവുകയാണ് ഹെമേൻ ഇന്ന് ഇന്ന് പകൽക്കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ അവൻ ആ വിടുതൽ ആ വിടുതൽ അവൻ അത് നോക്കണമേ ഈ എണ്ണയിലൂടെ ചലിക്കാൻ പോവുക സൗകര്യം പറഞ്ഞു ഒരു ഭരണി എണ്ണ ഓ ഇത്രയും ബാപ്തിയത വന്നിട്ടോ ആ എണ്ണ നീ സൂക്ഷിച്ചല്ലോ തലമുറകൾ പിടിക്കപ്പെടാൻ നിൽക്കുമ്പോഴും ഈ എണ്ണ നീ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ആ ധൂമാതി പ്രവാചന എന്താ പറഞ്ഞു ആ ധൂമാതി വീടും പറഞ്ഞ് വിൽക്കാനല്ല പറഞ്ഞു ഇന്ന് പകൽ പ്രവാചന എന്താ പറഞ്ഞു എവിടെയാണോ നീ മുങ്ങിത്താഴാൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണോ മുഖം വെച്ച് നിന്റെ തലമുറകളെ യജമാനൻ പിടിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് അവിടേക്ക് പോ അവിടേക്ക് മടങ്ങി വാ അവിടേക്ക് ഓടിച്ചല്ല ഓടിച്ചെന്ന വെറും പാത്രങ്ങളെ അകത്തു വെച്ച് നീയും നിന്റെ തലമുറകളും അകത്തു കയറി എണ്ണയുള്ള ഭരണിയെ അടപ്പ തുറന്നു വെച്ച് നീയും നിന്റെ കുടുംബങ്ങൾ കുടുംബത്തിലെ തലമുറകളെ ഒരുമിച്ച് മുഴങ്കാൽ മടക്കി അവൻ പ്രാർത്ഥിക്ക ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തി എവിടെ പരാജയപ്പെട്ടു അവിടെ നിനക്ക് വേണ്ടി എണ്ണയിലൂടെ സ്വർഗം ചില പരിവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഹമേൻ എത്ര പേരത് വിശ്വസിക്കുന്നു നിന്റെ വീട്ടിനകത്ത് നിനക്ക് പാർക്കാൻ കഴിയില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മോ നിന്നോട് പറയുക എണ്ണ നിന്റെ കയ്യിലുണ്ടോ വീടിനകത്ത് നീ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ആമേൻ എണ്ണ ഒരു പകർച്ചയായി മാറാൻ പോവുക എണ്ണ ഒരു വർത്തനവിലേക്ക് വരാൻ പോവുക ഇന്നലകളിൽ കണ്ട അനുഭവമായിട്ടല്ല ഇത്രയും പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ ഒരു ഭരണി എണ്ണ സൂക്ഷിപ്പാൽ നീ കാണിച്ച നല്ല മനസ്സില്ലേ സ്വർഗം പറയുന്നു അത് മതി ആമേൻ തകർക്കപ്പെടുമെന്ന് നീ ചിന്തിച്ച ആ സ്ഥലമില്ലേ അവൻ ഇനി എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് നീ കരുതി നിന്റെ ഭവനമില്ലേ അവിടേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ മടക്കിക്കൊണ്ടു ചെന്ന് അവൻ ഈ എണ്ണയിലൂടെ അവൻ നിന്നെ ദൈവം ഉയർത്താൻ പോവുകയാണ് ഈ സഹോദരിയോട് പറഞ്ഞു അത് മതി അത് ധന്യ ധാരാളം ഇന്ന് പകൽ ഇന്ന് പകൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഏതൊക്കെ കുടുംബങ്ങൾക്കകത്ത നിരാശകൾ ഒരുപാടുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് തലമുറകൾ വഴിതെറ്റി കഴിഞ്ഞു മുഖം വീട്ടുപടിക്കലല്ല കിടക്കുന്നേ മുഖം തലമുറകളുടെ അവൻ കഴുത്തിലേക്ക് വീണ് കഴിഞ്ഞു പലരും പറഞ്ഞ കേൾക്കാതെ വന്ന പല തലമുറകളും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ അവന് ആണെന്നോ പെണ്ണെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ പല തലമുറകളും വഴിതെറ്റിപ്പോയി കരയുന്ന മാതാപിതാക്കൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയാം ഭർത്താക്കന്മാരുടെ വഴിവിട്ട ജീവിതത്തെ ഓർത്ത് കരയുന്ന ചിലരിനകത്തുണ്ട് അവൻ ഭാര്യയുടെ വഴിവിട്ട ബന്ധങ്ങളെ ഓർത്ത് കരയുന്നവർ അവൻ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഇന്ന് പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറയുക ചില മുഖത്തിന്റെ അമിക്കയറുകൾ ആരും തൊടണ്ട പ്രാർത്ഥിക്ക സഹോദര പ്രാർത്ഥിക്ക സഹോദരി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന്റെ കുടുംബത്തിനകത്ത് ദൈവ മുഖത്തിന്റെ അമിക്കയറുകളെ അഴിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് ശ്രീയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം പത്താം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഹാമേ വൈദ പുസ്തകം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അന്നാളിൽ അവന്റെ ചുമട നിന്റെ തോളിൽ നിന്നും അമേൻ അവന്റെ ചുമട നിന്റെ ചുമലിൽ നിന്നും നീങ്ങിപ്പോകും എന്തുകൊണ്ട പുഷ്ടി നിമിത്തം മുഖം തകർന്നു പോകും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ഒരു പുഷ്ടിയുണ്ട് അത് ഉയരത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇറങ്ങി വരണം മാനുഷികമായ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ പൊട്ടിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല ഇന്ന് പകൽ ചിലത് പൊട്ടാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ
മനസ്സിലായി ആമേൻ അവിടെ എന്തോ എന്തോ സന്ദേഹം ആമേൻ എന്റെ കുടുംബത്തിന് നടക്കാൻ പോവുക ഞാൻ എവിടെയാണോ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞതാ ഞാൻ എവിടെയാണോ ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞതാ ഈ പകൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ അവിടെ തന്നെ ജീവിക്കുവാൻ ആ എണ്ണ ധാരാളമായി മാറിയെങ്കിൽ ഒറ്റ ഭരണി എണ്ണ മതി ബാധ്യത മാറി തലമുറകളുടെ മേൽ വീഴാൻ വന്ന മുഖത്തെ ആ എണ്ണ എടുത്തു കളഞ്ഞു ഇന്ന് പകൽ നിന്റെ വീട്ടിനകത്ത് പല വിഷയങ്ങളും കാണും പല പ്രശ്നങ്ങളും കാണാം കണ്ടേക്കാം പക്ഷെ ഒരു ഭരണി എണ്ണയുണ്ടെങ്കിൽ അത് മതി അത് വിഷയങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാണ് ഹാമൻ ജീവിതത്തിൽ കടുത്ത പ്രതിസന്ധികളും കടുത്ത പ്രശ്നങ്ങളുമായി മുങ്ങിത്താണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ കുടുംബത്തിനകത്ത് എവിടെ താഴാൻ പോകുന്നു അവിടെ തന്നെ മുഴങ്കാൽ മടക്ക ആ എണ്ണ വിട്ടുകളയരുത് ആ ഭരണിൽ എണ്ണ ഇതുവരെ സൂക്ഷിച്ചെങ്കിൽ ഇനി അതൊരു വിടുതലായി മാറാൻ പോവുകയാണ് ഇനി അത് നിന്നെ സൂക്ഷിക്കാൻ പോവുക ഇനി അത് നിനക്കൊരു ഡെലിവറൻസ് ആയി വെളിപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് കമോൺ എന്നോടൊപ്പം ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ ആരൊക്കെയോ ദൈവത്തോട് ഇന്ന് പകൽ കരയുന്നുണ്ട് ആരൊക്കെ ദൈവത്തോട് നിന്റെ ഹൃദയം തുറക്കുന്നുണ്ട് അവരെ ദൈവം ഇന്ന് പകൽ കാണുകയാ പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ നല്ല കർത്താവേ എന്നോടൊപ്പം ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒത്തിരി പ്രിയപ്പെട്ടവർ ലോക വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുണ്ടാവും ഈ നിമിഷം ഞാൻ അവർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് രോഗ ബന്ധനങ്ങൾ എന്ന മുഖത്തിന് അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട് തീരാ രോഗങ്ങൾ ഷുഗർ സംബന്ധമായ ഭാരങ്ങൾ കർത്താവ് കൊളസ്ട്രോൾ സംബന്ധമായ ഭാരങ്ങൾ ബി പി സംബന്ധമായ അസ്വസ്ഥതകൾ അതുപോലെ കർത്താവ് പാരമ്പര്യ രോഗങ്ങൾ പോലെ പിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അസ്വസ്ഥതകളുണ്ട് ശ്വാസമുട്ട് സംബന്ധമായ ഭാരങ്ങൾ അമേൻ കർത്താവ് ഓ ബ്ലഡിനകത്ത് കർത്താവ് കൗണ്ടുകൾ കുറഞ്ഞ അനുഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പലവിധമായ പ്രയാസങ്ങൾ കർത്താവ് അനുഭവിച്ച് നേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അവർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആ സ്നുഖത്തിന്റെ അമി കയറുകൾ പുഷ്ടി നിമിത്തം അഴിഞ്ഞു പോട്ടെ പുഷ്ടി നിമിത്തം അഴിഞ്ഞു മാറട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തൊടുമാറാകട്ടെ കർത്താവ് ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇപ്പോൾ തന്നെ ചലിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് നിന്റെ മകത്വമോട് വെളിപ്പെടണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങണം കർത്താവ് ഞാൻ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആമൻ കർത്താവ് തലമുറകളുടെ മേൽ വീണ് കിടക്കുന്ന ഓ തെറ്റായി ജീവിതത്തിലേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന എല്ലാ പാപത്തിന്റെ മുഖങ്ങളും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് പകൽ പൊട്ടിമാറട്ടെ ആമൻ കർത്താവ് കുടുംബനാഥന്മാരുടെ മേൽ കിടക്കുന്ന മദ്യപാനത്തിന്റെ മുഖങ്ങൾ പുകവലിയുടെ മുഖങ്ങൾ ആമൻ കർത്താവ് ദൈവം വഴികളിലേക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന മുഖത്തിന്റെ അമിക്കയറുകൾ ഇന്ന് മകൾ പൊട്ടിമാറട്ടെ ഞാൻ ബ്ലസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേട്ട കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ കേൾക്കണം നല്ല പിതാവേ ആമേൻ ആമേൻ ഗലേത് ഗോസ്ബൽ മിഷൻ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കുന്ന വിമൻസ് എവേക്കനിങ് ആൻഡ് ഡെലിവറൻസ് മീറ്റിംഗ് വെള്ളനാട് ഉറിയാക്കോട് സി എസ് ഐ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂലൈ ഇരുപത്തിയെട്ടാം തീയതി ശനിയാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ ഒരു മണി വരെ സിസ്റ്റർ ദിവ്യ റെജി ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു പാസ്റ്റർ റെജി ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നു പ്രൈസ് ആൻഡ് വർഷിപ്പ് ജി ജി എം ഓയിസ് ഏവർക്കും സ്വാഗതം